Bonjour! Bienvenue pour une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, on parle du panais sauvage. J'ai fait des délicieux cupcakes avec le panais sauvage. Donc, je vais vous montrer le petit vidéo euh, de ma cueillette. Et puis, je dois vous mettre en garde parce que le panais sauvage, c'est une plante que lorsqu'on y touche, peut nous causer des brûlures sur la peau. Donc, c'est très important d'éviter de la toucher avec notre peau, donc de mettre des gants, des manches longues, puis des pantalons appropriés lorsqu'on cueille le panais sauvage. Tout en gardant en tête que c'est toujours lorsqu'il fait chaud en été que les réactions sont le plus sévères lors de contact avec le panais sauvage. Donc, bonne écoute et bon appétit! Donc, aujourd'hui, après la neige, je suis partie à la chasse de panais sauvage. Et regardez ce que j'ai cueilli en quelques minutes. C'est facile quand le sol est mouillé. Et voilà à quoi ça ressemble, le panais sauvage, au printemps. Il y a d'autres petites feuilles ici là, qui vont sortir. Et puis, moi, je retourne chez moi. Et je vais tenter de faire un gâteau aux carottes en remplaçant les carottes par du panais sauvage. De retour dans ma cuisine. Et ça, c'est ma récolte. Je pense que j'en ai plus qu'en masse pour faire des super bons petits cupcakes à la carotte modifiée. Donc, ça va être des cupcakes au panais sauvage. Il reste juste à bien nettoyer ma récolte parce que le terrain était très argileux. Et voilà, donc j'ai bien nettoyé ma cueillette. On voit les belles racines de panais ici. Ça, c'est un panais modèle, donc euh, vraiment avec une belle racine pivotante. Euh, L'odeur est absolument délicieuse, donc euh, j'ai plein d'autres idées que les petits cupcakes que je m'apprête à faire, que je vais faire avec le panais sauvage dans les semaines qui vont suivre. Maintenant que ma cueillette est bien nettoyée, je vais tout simplement râper les panais. Donc, me revoilà, j'ai bien râpé ma récolte de panais sauvages. Vous voyez des petits bouts verts, c'est parce que j'ai aussi ajouté les feuilles qui sont également comestibles. Il n'y en avait pas beaucoup, donc je me suis dit que ça ne changerait pas grand-chose à ma recette. Et voici le résultat, mais... Cupcake au panais sauvage. Hum! Mmh, C'est vraiment très bon. Ça n'a vraiment rien à envie aux muffins aux carottes. Et voilà, ça termine ma petite capsule sur le panais sauvage. Si vous êtes intéressé à assister à un atelier sur les plantes sauvages comestibles, écrivez-moi. Bonne journée!